So, hello. Apa nama kita kajian kelas kita? Kita akan diskus di sini. Kita akan show di sini picture ni. Aduh, boleh tanya Heisenberg picture ni kepada kita. Kita akan detail itu. Kita akan kajian kelas kita. Kita akan diskus di sini. Kita Heisenberg picture, show di sini picture itu tidak ada difference. Kita akan kajian kajian kita. Kita akan kajian kajian kelas kita. Kita akan diskus di sini. Kajian kelas kita. Kita akan show Heisenberg equation of motion. Kita akan derive itu. Bo Schrodinger picture lalu, ini dapat ya, nama lain state ticket itu kan, orang evolve je dengar tu, macam Heisenberg picture tu mana, abad operators, orang ini observable sini corresponding itu lah, operator operators ini mana, ini dapat ya, abad change je dengar tu, ada kan, nama lain detail itu, nama lain ini dapat ya, kajian kelas itu lah, nama lain Nokia tu, apo kajian kelas ini nama lain Heisenberg equation of motion, nama lain derive itu cerita tu. D A by D T is equal to one by H cut commutation bracket of A comma H itu baru ini equation amala derive itu dengar, okay? So adanya amala equation of motion ini, ini baru yang Heisenberg picture amala paham ni tu. Adanya amala ini tu classical mechanics ni la equation tu compare itu. Apa amkan tu team? One by H cross commutation bracket in quantum mechanics is similar as ini dah ana, ini dulu Poisson bracket tu ana in classical mechanics ni lalu tu, amuk gitu. Okay, apa Poisson mechanics ni, classical mechanics ni, connect je, ya ni itu amukan dia UCM itu amuk Heisenberg equation of motion tu amukan dia macam UCM macam ini lalu ana, amala kajian kelas lalu amala pahamnya cerita. Yang ini dulu continuation ni itu ana, amuk e kelas lalu buang lalu tu. So ini amuk discuss je ya lalu tu, di earn first itu ya ana amukan discuss ya lalu tu. Okay, earn first tu, tiar. Okay, so earn first itu yang orang tu baca ni aje. Po, ni ada baca ni boleh tu ni. I classical mechanics atau quantum mechanics ni tu baca ni, ada dua branch of physics ni, nama kita orang la. Main ni itu luar reason ada juga ni aje. Itu, tapi ni difference ada juga ni aje. It mainly, ni tu baca ya, it mainly, aduhuru ni tu baca ni, ada describe ni la property ni la bintang sana. Ada itu classical mechanics tu beri cerita, nama kita macro world ni, nama kita jiwik ni, nama world ni. Adil adalah law sinim. Adil adalah karya yang kita kena. Kita classical mechanics buat ciri. Kita D C ni dengan le. Quantum mechanics buat ciri. Kita microscopic world dah. Kita use ya. Microscopic world ini kita dia ada. Kita explain ciri. Quantum world ni adalah karya yang kita explain ciri. Kita quantum mechanics use ya. So, ada different types of mechanics. Kita ada. Kita ada available itu. Okay. But in general, kita ada yang kita ada. Mechanics itu madhi, quantum mechanics itu maatra madhi actually. Namuk kan di quantum mechanics itu beri cerita, namuk macro world, micro world itu dia macam. Namuk in detail itu, namuk kan dia macam. Namuk describe dia macam. Okay? Adi nara tanda cuka ni ale. Classical mechanics is just a limiting case of quantum mechanics. Classical mechanics itu orang ni ale. Quantum mechanics itu ni ale mainly different dia itu la, ada dua branch juga la. Entah mana. Classical mechanics, quantum mechanics ini dia uru limiting case maatra nom. Amal orang condition sama lalu korang, amal perik equation kita itu, amal perik condition yang apply jadi, amal kita different case kita dalam kita. Apo, aduh boleh, quantum mechanics ni lalu particular case, amal apply jadi, amal orang lalu limiting case, amal apply jadi, amal kita ni adalah end. Classical mechanics mana yang ni lalu, okay? Aduh, amal kita endi amat tu. Amal kita ini nanti kita lalu Heisenberg equation of motion macam ni, amal kita prove amat tu. Okay, adi lalu amal earn first jadi orang ini lalu amal udah jadikan. Apa, amal orang ini cia cia ni lalu, amal nanti kita ni lalu Heisenberg equation of motion lalu macam ni, amal endi. Nampaknya expectation values of position and moment yang anda berikan, okay? Moment itu ni position dia, nampaknya dia expectation value anda berikan. In which, berita anda berikan lah, nampaknya dia cili satu particle, satu particle na consider ya. Particle moving ini potential v of x, satu v of x sila travel je, na v of x sila move je, na satu particle na nampaknya consider je ya. A particle de expectation value, position dia, moment dia, expectation value ini dia. Time derivative, time evolution of expectation value. Obviously time evolution akan duduk ya. Po position di moment itu ni expectation yang lekut itu, adi ni time evolution equation, nama kita akan duduk ya. Okay, adi ni edu beri cerita, nama kita ni ada tu. Heisenberg equation motion beri cerita, nama kita dia akan duduk ya. Ini tu, ah kita ni equation, adu boleh tu ni, nama kita classical mechanics ni lala same equation dia, tapi kita ni compare ini oka. Okay, apa nama kita entah nak kita ni nak apa? Adalah na in generally, nama kita earn first itu yang kita lihat, nama kita pelajaran lada. So, itre ulo, nama kita dia position di moment itu ni expectation value. Kalau satu particle ini box ni lah, satu particle ini potentially mungkin cina satu particle ni position ni moment itu ni expectation value kan dua dikya. Ennah tu time evolution expectation value, expectation value, expectation value ni time evolution dia. 
നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ക്ലാസിക്കൽ ഈ മെക്കാനിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി കൺസിഡർ വി കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിംഗ് ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഓഫ് എക്സ് ഒരു വി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണത് സോ നമുക്കുള്ള ഹെയ്സൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെയ്സൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹെയ്സൻബർഗ് പിക്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണില്ല സഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കണില്ല നമ്മൾ ഓക്കെ അത് ഹെയ്സൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ മോഷൻ എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് എ കോമ എച്ച് ഇതാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ദിസ് നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്കിളുടെ ഒരു പൊസിഷനും ഇതിപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ നിറ്റി ഈസ് ദ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓപ്പറേറ്ററും ഓപ്പറേറ്ററും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാമിൾട്ടോണിയനും ആണ് ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാമിൾട്ടോണിയാണ് നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാമിൾട്ടോണിയാണ് എച്ച് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ മൊമെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് എ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനോർഡർ ടു സോൾവ് ദിസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഹാമിൾട്ടോണിൻ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഹാമിൾട്ടോണിൻ ആവശ്യമാണ് ഹാമിൾട്ടോണിൻ നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനായിട്ട് വളരെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സ് മൂവിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഫ്രീ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂവിയാണ് ക്ലാസിക്കൽ അനലോഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണതെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ അനലോഗ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമിൾട്ടോണിൻ തന്നെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊരു ലോ പോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അതിന് അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള അനലോഗസ് മീൻസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ് ഹാമിൾട്ടോണിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹാമിൾട്ടോണിന് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് അനലോഗസ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഹാമിൾട്ടോണിൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും ഒക്കെ എന്താക്കി മാറ്റണം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ എക്സ് പി എന്നൊക്കെ നേരിട്ടിട്ട് ഒബ്സർവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിന് എന്താക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഹാമിൾട്ടോണിൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ ഈ ഹെയ്സൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ മോഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയുള്ള ഒബ്സർവേബിൾസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പാർട്ടിക്കൽ മൂവിങ്ങിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹാമിൾട്ടോണിൻ വിൽ ബി എച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പ്ലസ് വി ഓഫ് എക്സ് അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റണില്ല നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ
ഓക്കേ സോ സ്പ്ലിറ്റ് ടീം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് കോമ പി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പിന്നെ എക്സ് കോമ വി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സോ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ സോ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സും ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് വി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആണല്ലോ സോ ഇത് നാച്ചുറൽ എന്തായിട്ട് പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും കാരണം അവിടെ എക്സിൻ്റെ ടേമിൽ വരെ സോ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് പോയാലും അതെന്ത് വരും സീറോ ആയിട്ട് പോകും കാരണം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ടു സെയിം ടേംസ് ഇപ്പോൾ എ കോമ എ ആണ് അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും സോ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് സീറോ ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ഇറ്റ് ബീസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രമുള്ളൂ എക്സ് കോമ പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുള്ളൂ സോ വൺ ബൈ ടു എം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് അതിനടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടാം സോ വൺ ബൈ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ടു എം ഇൻ ടു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ പി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ടു എം അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് കോമ പി ഇൻറ്റു പി ആക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാധാരണ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുക സോ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ടു എം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ റൂൾ എ കോമ ബി ഇൻറ്റു ബി ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് എ കോമ ബി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് എ കോമ ബി ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഈ പൊസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുക അപ്പം കിട്ടും എക്സ് കോമ പി ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് കോമ പി ഓക്കെ സോ വിച്ച് ബിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ടു ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് കോമ പി ഓക്കെ എക്സ് കോമ പിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എച്ച് ക്രോസ് ആണോ അല്ലേ സോ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു എക്സ് കോമ പി ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അഗെയിൻ എന്ത് കിട്ടും ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഓക്കെ സോ വിച്ച് വിൽ ബി സിക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു ടു എം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ് പി ഓക്കെ ഐ എച്ച് ക്രോസ് പി പ്ലസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് പി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ് പി കിട്ടും സോ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഐ എച്ച് ക്രോസും ഐ എച്ച് ക്രോസും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി വിച്ച് വിൽ ബി സിക്വൽ ടു പി ഡിവൈഡർ ബൈ എം കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി ബൈ എം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സോ ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് മറക്കേണ്ടത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്കിൽ ടു പി ബൈ എം എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഇത്ര കൊടുത്തുണ്ട് വൺ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് മൊമെൻറ്റും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നൗ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാം സോ മൊമെൻറ്റും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ഗെയിൻ പി കോമ എച്ച് ആണ് എച്ച് എന്ത് വരും പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പ്ലസ് വി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സോ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പി കോമ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പ്ലസ് പി കോമ വി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സോ എന്ത് വരും കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് പി കോമ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്തായിട്ട് പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും കാരണം ഇവിടെ പിയും ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ആണ് സോ എന്തായിട്ട് പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് സോ ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം വിച്ച് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോം സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് കോമ വി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം നൗ ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് കോമൺ ആണല്ലോ സോ കോമൺ അല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഡി പി ബൈ ഡി ടി വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് കോമ വി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സോ ഐ എച്ച് കട്ട് ഐ എച്ച് കട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി വിച്ച് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് കോമ വി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെ എടുക്കുന്നത് സോ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ബേസിക് റൂളുകൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ പോലത്തെ ഒരു കേസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം വിച്ച് വിൽ ബി സി ഇക്വൽ ടു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് എ കോമ ബി എങ്ങനെ എടുക്കുക കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് എ കോമ ബിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എ ബി മൈനസ് ബി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക എ ബി മൈനസ് ബി എ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഇവിടെ എ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ബി എന്നാണ് വി ആണ് സോ വി പിന്നെ പുറത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു സൈ ഓക്കെ മൈനസ് ബി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വി ആണ് വി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ വി ആക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളു വി ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ പുറത്തത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒറ്റക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഒറ്റക്ക് എഴുതാതെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് റോൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് റോൾ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ഓഫ് വി ഇൻറ്റു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് സൈ ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് വി ഇൻറ്റു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓക്കെ സോ ഈ മൈനസിനുള്ളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസിനുള്ളിൽ എടുക്കാതെ തന്നെ ഒട്ടിക്കളയാം അല്ലേ ഇവിടെ വി ഓഫ് ഡി സൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വി ഓഫ് ഡി സൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ഇനി മൈനസിനുള്ളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മൈനസിനുള്ളിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസിനുള്ളിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സൈ ഡോ വി ഡിവൈഡർ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഈ സൈ നമ്മളെ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഡോ വി ഡിവൈഡർ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പൊസിഷൻ്റെയും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും എന്താ പറയുക ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടെ
നമ്മള് ഹൈസൻബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനില് നമ്മൾ നോർമൽ ഫങ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരേ റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെന്റും അതിന്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബിയും നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി സിക്വൽ ടു പി ബൈ എം ആണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്താ വരില്ല ഒരു പാർട്ടിക്കൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂവ് ചെയ്യണതിന്റെ എന്താ വരാറ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി സിക്വൽ ടു പി ബൈ എം പി ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി മൊമെന്റത്തിന് ടൈം ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡെൽ വി ആണ് കിട്ടാറ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കോണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ എ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനോട് വളരെ സിമിലർ ആയി സിമിലർ എന്നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കോണ്ട മെക്കാനിക്സൽ ഇക്വേഷൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് കോണ്ട മെക്കാനിക്സും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിള് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കോണ്ട മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇക്വേഷൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിലും കിട്ടിയത് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബി ഈസ് നോൺ ആസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഏൺഫസ്റ്റ് ഏൺഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എൺഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൺഫസ്റ്റ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എയും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബിയും ആണ് ഓക്കെ അത് ഓർമ്മക്കുക അപ്പൊ എൺഫസ്റ്റ് തിയറം എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് കോണ്ട മെക്കാനിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എൺഫസ്റ്റ് തിയറം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൽ മതി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടൂം ത്രീ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എം ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതെന്ന് ഇക്വേഷൻ ടു ഇതിന് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ വൺ ബൈ എം ഡി പി ബൈ ഡി ടി വൺ ബൈ എം ഡി പി ബൈ ഡി ടി കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഡെൽ വി ആണ് സോ വിച്ച് വിൽ ബി സിക്വൽ ടു വൺ ബൈ എം മൈനസ് ഡെൽ വി ഓക്കെ ഡെൽ വി ഓർ ഡെൽ വി ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല സോ എമ്മിനെ പുറത്ത് കൊടുക്കുക എമ്മിനെ പുറത്ത് കൊടുക്കും കിട്ടും എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ വി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മള് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അല്ലെ സൈഡിൽ എന്താണ് എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് 
ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഫ്രീ പൊട്ടൻഷ്യലില് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഒ എക്സ് സീറോ ആവുന്ന ഒരു കേസിലുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ്ങിന്റെ ഫ്രീ പൊട്ടൻഷ്യൽ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ്ങിന്റെ ഫ്രീ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാക്കുറ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉണ്ടോ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിന് ഫ്രീ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കാം നമ്മളെ ഹാമൾട്ടോൺ എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഹാമൾട്ടോണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പ്ലസ് വി ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഹാമൾട്ടോണ് ഫ്രീ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവുമ്പോൾ എന്താവും വി ഓഫ് എക്സ് ഗോസ് ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ഹാമൾട്ടോൺ എന്തായിരിക്കും പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം മാത്രമായിരിക്കും വരിക സോ നേരത്തെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക പൊസിഷന്റെയും മൊമെന്റത്തിന്റെയും ടൈം എവല്യൂഷൻ കാണാം സോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് കോമ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഏകദേശം നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതെ നേരത്തെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ബൈ എം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി പി ബൈ ഡി ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് പി കോമ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് സോ ഇവിടെ പിയും പി സ്ക്വയറും ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ പിയും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ആണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ പി ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ പാർട്ടിക്കുലറിന്റെ ഫ്രീ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മൊമെന്റം വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ അതായത് പി ഓഫ് നമ്മൾ ഏത് ടൈമിലുള്ള മൊമെന്റം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും മൊമെന്റം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും മൊമെന്റം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ പൊസിഷൻ എന്തുണ്ട് പൊസിഷന്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡി എക്സ് ബൈ ഡിറ്റ് എന്താണ് പി ബോ പി ഓഫ് എം ആണ് പി ബൈ എം ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ സാക്രോ ടെക്സിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സിനൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത പോലെ അല്ല ഫ്രീ പാർട്ടികൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ബൈ എം ആണല്ലോ സോ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എം ഓക്കെ പി ബൈ എം ഈ ഡി ടി പുറത്തു കാന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ടി ആയി പിന്നെ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സി എം വന്നു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ടീട്ട എക്സ് ഓഫ് ടി ആണ് സോ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ സി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താവും എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ടൈം ടിയിലുള്ള പൊസിഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് മാറും സോ എന്തായിട്ട് മാറും എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സി ഓർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഓക്കെ നൗ ഈ സി ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എം ഓഫ് ടി പ്ലസ് x of 0 or നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം x of t minus x of 0 is equal to p by m of t okay again ee equation idu ba quantum mechanical kit equation aanu again ee equation endanu classical mechanics similar aanu kaaranam enda left hand side il adu endanu difference in position aanu adhe displacement inde oru difference aanu left side il kedukkunathu right side il kedukkunathu endanu p by m p by 1 velocity aanu velocity and time aanu velocity and time endanu displacement aanu again classical mechanics and equation ivada pop out cheyittu veriyana cheyidu okay pinne ningala sacro text le just indinde oru uncertainty kaanunnundu namukku adu vaichcha manasilavunnathe ullu anipo ninge adu derive cheyidu irukkanengil kore adhigam step ullu undu adinde avashyamilla just a oru sacro text vaichcha thane neerittu manasilu kaaranam ningal first first chapter la ningal rendu quantities amulla uncertainty principles padichirundayirikkum adile just x of t യും എക്സ് ഓഫ് സീറോയും കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് സാക്രോ ട